আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এবং বিবিএস পাস কোর্স সেকেন্ড ইয়ারের ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ে চ্যাপ্টার 3 অ্যাকাউন্টিং ফর ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা এই চ্যাপ্টারের উপর আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বার 3 এর আগে আমরা দুটো ক্লাস নিয়েছিলাম সেখানে আমরা বেসিক কনসেপ্ট থেকে শুরু করে দুটো এনিউর কোশ্চেন আমরা সলভ করে দেখাইছি তো এর ধারাবাহিকতায় আজকেও আমরা একটি অ্যানিউর ম্যাথ সমাধান করে দেখাব তো আশা করি এই ক্লাসটি দেখলে তোমরা খুব সহজেই ম্যাথটি সমাধান করতে পারবা ইনশাআল্লাহ তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি আমরা স্ক্রিনে একটি ম্যাথ দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা আছে এই ম্যাথটি 2012 সাল এবং 2017 সালে আসছিল এখানে বলা আছে আবিদ কোম্পানি হ্যাড দা ফলোইং ট্রানজাকশন ইন স্টক ইনভেস্টমেন্ট দ্যাট আর কনসিডার ট্রেডিং সিকিউরিটিস আবিদ কোম্পানি কিছু স্টক বা শেয়ারে বিনিয়োগ করেছে যে বিনিয়োগগুলো ট্রেডিং সিকিউরিটিস হিসাবে আমাদের বিবেচনা করতে হবে তো এখানে দুই হাজার ষোলো সালে জানুয়ারি দশ তারিখে আমাদের বলছে পার্সেস সিক্স থাউজেন্ড শেয়ার অফ মোহিত কোম্পানি ইন ক্যাশ টাকা চব্বিশ পার শেয়ার প্লাস থ্রি হান্ড ফি অর্থাৎ এই যে আবিদ কোম্পানি সে জানুয়ারি দশ তারিখে ছয় শেয়ার কিনছে মোহিত কোম্পানির চব্বিশ টাকা করে এবং সাথে আরও বোকারেজ ফি দিতে হয়েছে তিন হাজার টাকা এই বোকারেজ ফিটা হচ্ছে শেয়ার বাজার থেকে যখন আমরা কোনো সিকিউরিটি হাউসের মাধ্যমে শেয়ার কিনে থাকি তখন শেয়ার যে ক্রয় করে তাকেও একটা ফি দিতে হয় আবার যে বিক্রয় করে তাকেও একটা ফি দিতে হয় এই জন্য এই শেয়ারটা ক্রয়ের সময় ক্রয় মূল্যের সাথে যোগ হয় এই বোকারেজ ফিটা আবার যখন আমরা শেয়ার বিক্রি করব তখন সেই বিক্রয় মূল্য থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে কারণ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই ফিটা দিতে হয় তো বিক্রেতার কি হয় তার যে নিট অ্যামাউন্ট সেই নিট অ্যামাউন্টটা কমে যায় আর ক্রেতার ক্ষেত্রে তার যে পার্সেস অ্যামাউন্ট সেটা বেড়ে যায় কারণ হচ্ছে বোকারেজ ফিটা এক্সট্রা তার দিতে হচ্ছে সেই জন্য তো এখানে আমাদের কি বলছে দেখি আমাদের বলছে জার্নালাইজ দ্য অ্যাবোভ ট্রানজাকশন উপরের লেনদেনগুলো জাবেদা করতে হবে দুই নম্বরে প্রিপেয়ারে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু রিপোর্ট দ্য সিকিউরিটিস অ্যাট ফেয়ার ভ্যালু আমাদের সিকিউরিটির ফেয়ার ভ্যালু নিয়ে একটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দিতে বলছে তো চলো আমরা আমাদের জাবেদাগুলো শুরু করি আমরা একটা একটা প্রশ্ন পড়ব তারপর আমরা জাবেদাটা সমাধান করব এখন আমরা এখানে কোয়েশ্চেনটা খালি করে রাখলাম এখন এখানে আমরা জাবেদার করে খাটবো আমি একটা একটা করে জাবেদা এখানে তোমাদের বুঝাই দিব প্রথমে জানুয়ারির পনেরো তারিখে সরি জানুয়ারির দশ তারিখে আমরা কি করেছি পার্সেস করেছি ছয় হাজার শেয়ার কত শেয়ার ছয় হাজার শেয়ার পার্সেস করেছি চব্বিশ টাকা করে সাথে তিন হাজার টাকা বোকারেজ ফি তাহলে আমাদের জার্নালটা হবে অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস ইকুইটি ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট এখানে ছয় হাজার গুণ চব্বিশ প্লাস তিন হাজার টাকা টোটাল এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে আমরা এই মুহিত কোম্পানি শেয়ারগুলো ক্রয় করেছি এবার মার্চের পনেরো তারিখে আমরা আবার আট হাজার শেয়ার কিনেছি সরকার কোম্পানিদের কাছ থেকে তেত্রিশ টাকা করে এবং সেখানেও আমরা ছয় হাজার টাকা বোকারেজ ফি দিয়েছি যেহেতু আমরা শেয়ারগুলো কিনেছি আমরা বোকারেজ ফিটা যোগ করে দিব এটার যাবে তাও সেম অ্যাভেলেবেল সেলস সিকিউরিটিস ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট আট হাজার গুণ তেত্রিশ প্লাস ছয় হাজার টোটাল দুই লক্ষ সত্তর হাজার এ হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টমেন্টের জাবেদা এবার জুলাইয়ের পনেরো তারিখে কি বলছে জুলাইয়ের পনেরো তারিখে বলছে আমাদের রিসিভ টাকা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেড় টাকা করে আমাদের ডিভিডেন্ট দেওয়া হয়েছে রিসিভ টাকা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার শেয়ার ক্যাশ ডিভিডেন্ট ফ্রম সরকার কোম্পানি সরকার কোম্পানির কাছ থেকে আমরা দেড় টাকা করে ক্যাশ ডিভিডেন্ট পেয়েছি তাহলে সরকার কোম্পানির কাছ থেকে আমরা কিনেছি শেয়ার কয়টা আট তাহলে আট হাজার গুণ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখন সরকার কোম্পানি যাবে তারা হবে ক্যাশ ডেবিট ডিভিডেন্ড ইনকাম ক্রেডিট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু আট হাজার অর্থাৎ বারো হাজার টাকা এটা ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে তা তোমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে আমরা এগুলো ক্লিয়ার করেছি এখন নভেম্বরের দশ তারিখে আমাদের বলা হয়েছে সোল টু থাউজেন্ড শেয়ার অব মোহিত কোম্পানি মোহিত কোম্পানির দুই হাজার শেয়ার আমরা বিক্রি করেছি তো দুই হাজার শেয়ার আমরা বিক্রি করেছি সাতাশ টাকা করে পার শেয়ার লেস টু থাউজেন্ড এস বোকারেস ফি এখান থেকে আবার দুই হাজার টাকা বোকারেস ফি বাদ দিতে হবে কারণ যারা বিক্রয় করে সেখান থেকে আবার দুই হাজার টাকা বোকারেস ফি কেটে রাখবে তো সাতাশ টাকা করে যদি আমরা দুই হাজার শেয়ার বিক্রি করি সেখান থেকে আমরা পাই চুয়ান্ন হাজার টাকা এবং দুই হাজার টাকা বোকারেস ফি বাদ দিলে আমরা পাবো বাউন্ন হাজার টাকা এখন এই যে মোহিত কোম্পানির শেয়ারগুলো আমরা ক্রয় করছিলাম কত করে আমরা ক্রয় করছিলাম চব্বিশ টাকা করে সাথে আবার একটা বোকারেস ফি ছিল তাহলে এখন আমাদের এখানে লাভ হয়েছে না লস হয়েছে আমরা যেহেতু সাতাশ টাকা করে বিক্রি করছি তাহলে লাভ হয়েছে এখন কত টাকা লাভ হয়েছে সেটা আম
এখন এই যে শেয়ারগুলো আমরা বিক্রি করেছি সেই শেয়ারগুলো ক্রয় মূল্য কত অ্যাভেলেবল সেল সিকিউরিটিসটাকে ক্রেডিট করে দিতে হবে ক্রয় মূল্য দিয়ে তাহলে দেখো এই যে জানুয়ারি দশ তারিখে এই শেয়ারগুলো আমরা কিনছিলাম কত এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে কয়টা শেয়ার ছয় হাজার শেয়ার তাহলে আমরা তো বিক্রি করছি কত এখন দুই হাজার শেয়ার তাহলে ছয় হাজার শেয়ার যদি এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা হয় তাহলে দুই হাজার শেয়ারের ক্রয় মূল্য কত এটা আমরা এখানে আনুপাতিক হারে বের করেছি এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বা ছয় হাজার গুণ দুই হাজার তাহলে আসে উনপঞ্চাশ হাজার টাকা যে দুই হাজার শেয়ার আমরা সেল করেছি সেই সেল শেয়ারগুলোর ক্রয় মূল্য হচ্ছে উনপঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে উনপঞ্চাশ হাজার টাকা শেয়ার বিক্রি করে আমরা বাউন্ন হাজার টাকা পেয়েছি তিন হাজার টাকা লাভ হয়েছে এই জন্য গেইন অন সেল অফ শেয়ার এখানে ক্রেডিট করতে হবে তিন হাজার টাকা দিয়ে গেইন অন সেল অফ শেয়ার নামে আশা করি এই যাবেদারা তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা চলে যাব ডিসেম্বরের দশ তারিখে ডিসেম্বরের দশ তারিখে কি বলছে ডিসেম্বরের দশ তারিখে বলছে আমাদের রিসিভ টাকা ওয়ান পার শেয়ার ক্যাশ ডিভিডেন্ড অন মোহিত কোম্পানি মোহিত কোম্পানির কাছ থেকে আমরা এক টাকা করে ডিভিডেন্ড পেয়েছি তো মোহিত কোম্পানির শেয়ার ছিল কত ছয় হাজার আবার আমরা এখানে নভেম্বরে বিক্রি করে দিয়েছি কত দুই হাজার তাহলে মোহিত কোম্পানির শেয়ার আমাদের হাতে আছে কত চার হাজার শেয়ার এই চার হাজার শেয়ার আমরা এক টাকা করে ডিভিডেন্ড পেয়েছি এক গুণ চার হাজার তাহলে আমরা ডিভিডেন্টে যাবে দিব ক্যাশ ডেবিট ডিভিডেন্ট ইনকাম ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট ডিভিডেন্ট ইনকাম ক্রেডিট এক গুণ চার হাজার সমান চার হাজার টাকা তাহলে এটুক পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার এখন ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে যে ফেয়ারবেলও আছে ফেয়ারবেলের জন্য আমাদের একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে সেটা রিকোয়ারমেন্ট বিতে তো যেহেতু এখানে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট এতে আমাদের এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা দিতে হচ্ছে না যেহেতু বিতে আলাদা করে চাইছে আমরা এবার রিকোয়ারমেন্ট বিতে চলে যাব বিতে গিয়ে আমরা এখানে লাভ বা ক্ষতিটা বের করে তারপর ফেয়ারবেলের জবাদাটা দিব এখন চলো আমরা প্রথমে একটা আনরিয়ালাইজড হোল্ডিং গেইন অর লসটা বের করে নিই এখানে দেখো মোহিত কোম্পানির শেয়ারের ফেয়ারবেলও কত ফেয়ারবেলও হচ্ছে ছয় হাজার শেয়ার থেকে যদি আমরা দুই হাজার শেয়ার বিক্রি করে দিই তাহলে আর থাকে চার হাজার শেয়ার এই চার হাজার শেয়ারগুলো মার্কেটের দাম আছে পঁচিশ টাকা করে তাহলে চার হাজার গুণ পঁচিশ সমান ফেয়ারবেলও হচ্ছে এক লক্ষ টাকা চার হাজার গুণ পঁচিশ ফেয়ারবেলও হচ্ছে এক লক্ষ টাকা এখন এগুলো ক্রয় মূল্য কত কস্ট ক্রয় মূল্য হচ্ছে দেখো এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে মোহিতের শেয়ারগুলো কিনেছিলাম ছয় হাজার শেয়ারের জন্য তাহলে ছয় হাজার শেয়ার এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা দাম পড়ছে কিন্তু আমাদের এখন বছর শেষে আছে কত হাতে চার হাজার শেয়ার দুই হাজার শেয়ার যদি বিক্রি করে ফেলছি দুই হাজার এখন আমাদের চার হাজার শেয়ার আছে এখন এই চার হাজার শেয়ারের দাম যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা ক্রয় মূল্যটা পেয়ে যাই এই জন্য এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজারকে ছয় হাজার দিয়ে ভাগ করেছি তো এই চার হাজার শেয়ারের ক্রয় মূল্য হচ্ছে আটানব্বই হাজার টাকা আমরা এখান থেকে নির্ণয় করে নিয়েছি তাহলে এখন দেখো এই যে আটানব্বই হাজার টাকা শেয়ার মার্কেটের দাম আছে কত এক লাখ টাকা আটানব্বই হাজার টাকা শেয়ারের মার্কেটের দাম আছে এক লক্ষ টাকা তার মানে আমরা দুই হাজার টাকা গেইনে আসি এই জন্য আমরা দুই হাজার টাকা এখানে প্লাস দিয়ে রাখছি এটা গেইন এবার আমরা দেখব সরকার কোম্পানি শেয়ার সরকার কোম্পানি শেয়ার তো আমরা বিক্রি করি নেই তাহলে সরকার কোম্পানি শেয়ারগুলো আমরা কত দিয়ে কিনেছিলাম সরকার কোম্পানির শেয়ারগুলো আমরা কিনেছিলাম মার্চের পনেরো তারিখে দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা দিয়ে তাহলে এই যে সরকার কোম্পানি শেয়ারগুলোর এখন কিনেছিলাম দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা দিয়ে এখন দাম আছে তিরিশ টাকা করে তাহলে কত শেয়ার ছিল আমাদের আট হাজার শেয়ার আট হাজার শেয়ার যদি তিরিশ টাকা করে হয় তাহলে সেখানে দাম আছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ফেয়ার পেল অর্থাৎ দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা শেয়ারের দাম আছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা তিরিশ হাজার টাকা লসে আসি তা আমরা যদি ওভারঅল চিন্তা করি এক মোহিত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে দুই হাজার টাকা লাভ আর সরকার কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে তিরিশ হাজার টাকা লস ওভারঅল আমরা আঠাশ হাজার টাকা লসে আসি এখন এই আঠাশ হাজার টাকা লসের আমাদের অ্যাডজাস্টিং দিতে হবে অ্যাডজাস্টিংটা কি আমাদের আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অর লস ডেবিট আর সিকিউরিটি ফেয়ার বলে অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট যেহেতু এখানে আমাদের লস হয়েছে এই জন্য আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অর লস ডেবিট সিকিউরিটি ফেয়ার বলে অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট এ হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট বি তো আশা করি তোমরা এই ক্লাসটি বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য